Este es el teléfono ideal si no te gustan los Xiaomi, si no te gustan los Samsung y quieres un teléfono que cumpla con todas tus exigencias y que no te cueste un órgano vital de tu cuerpo, pues bienvenido en este video lo descubriremos. Hola amigas, hola amigos, hola bros que se han suscrito a este canal. Ya saben, para mí es un gustazo que estén aquí conmigo una vez más. Familia, realme o realme se hace presente para los exigentes, para muchos de nosotros que queremos lo mejor al mejor precio. Y es que lo que nos trae Realme o Realme, bueno, a muchos de ustedes no les gusta que lo diga como se debería pronunciar en español, que es Realme. Pero bueno, aquí hay democracia, no somos dictadores, así que pronunciaremos Realme. Además, como que me copa, me agrada decirlo así. Bueno, pues Realme hace poco presentó uno de sus gamas media más potentes y baratos del cual pues esta marca espera que sea un éxito de ventas para estas fechas y que la gente que lo compre pues se sienta muy satisfecha con él bueno antes de seguir ya saben me encanta sentir el apoyo de ustedes así que démosle un fuerte like a este video y suscríbete será un gusto tenerte en esta comunidad Realme 10 Esta marca nos trae grandes cambios con respecto a su antecesor el Realme 9 Para empezar el precio que si le han bajado mucho el costo Y lo mejor eh, que sin reducir materiales y potencia Incluso hasta lo han mejorado un poco más El diseño tiene ligeros cambios La pantalla igual con el agujero a un costado para su cámara frontal La tecnología de este Realme 10 es Super AMOLED con 90 Hz de tasa de refresco, un brillo potente y una gran resolución, ya que esta pantalla pues es creada por Samsung. Para la potencia tenemos al renovado Helio G99, que es un chip que eleva mucho la potencia de teléfonos 4G. Este chip es la evolución máxima del Helio G90T, el cual pues hizo un éxito de ventas al Redmi Note 8 Pro. Pero este G99 es más potente y eficiente para los gráficos y es también más eficaz al consumir la batería ya que tiene un nodo de 6 nanómetros y se va a recalentar mucho menos en las ocasiones que le exijas al máximo. La tecnología de la memoria es UFS con una memoria RAM en tres versiones. 4, 6 y 8 GB, la cual pues se puede extender mucho más ocupando incluso hasta el doble ocupando el espacio de almacenamiento. En el apartado de las cámaras pues es lo típico de un gama media actual, tiene un módulo doble con la principal de 50 megapíxeles y la cámara secundaria es para el desenfoque de fondos, en donde sí tiene una ventaja y que está por encima de teléfonos que pertenecen a esta gama es en su cámara de selfies, la cual tiene 16 megapíxeles duplicando así la resolución de su más grande competencia, el Redmi Note 12 que es de 8 megapíxeles. Graba video en Full HD, que es la resolución que más se usa en el momento. Buen audio, tiene un lector de huellas a un costado, jack de 3.5 milímetros para auriculares y la batería es la típica de 5000 miliamperios, con una carga rápida de 33 vatios, que lo va a cargar al 100% en menos de una hora. Ahora, la versión global de este bebé estará por LATAM por los primeros días de diciembre a un valor de unos 250 dólares gran precio tomando en cuenta que su antecesor costaba más de 400 dólares es obvio que si no te gusta xiaomi con sus pocos sus redmi esta es una gran alternativa para que la tomes en cuenta y bueno amigos, creo que hasta aquí la dejamos por hoy, espero que este video les haya servido de información por si estaban en sus planes de comprar un teléfono potente y barato, pues aquí está. Amigos, amigas, ya saben, dejen su fuerte like, suscríbanse, sigan para adelante, para adelante como un elefante. Yo soy Vic, hasta la próxima, adiós, chao, chao.